ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஷேர் அண்ட் சிம்பிள் ஸ்பேஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனை எப்போவுமே சுத்தமாக அழகாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம டெய்லி ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சில ஹேபிட்ஸோ சில கிச்சன் கிளீனிங் டிப்ஸு தான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணும்போது கட்டிங் போர்ட் பக்கத்தில் இது மாதிரி ஒரு பவுல் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணும்போது வர்ற தோல் எல்லாத்தையும் டைரெக்டாக இதிலேயே கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் தோலெல்லாம் நம்ம கட்டிங் போர்ட்லேயே கலெக்ட் பண்ணோன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் அதை எடுத்து டஸ்ட்பின்ல போட்டுட்ருக்கணும் கவுண்டர் டாப்பில் வேஸ்ட்டெல்லாம் போட்டாலும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே போர்டு பக்கத்தில் ஒரு பவுல் இது மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா முடிக்கிற வரை வர்ற வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக ஒரு பவுலில் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டில் அந்த பவுலில் உள்ள வேஸ்ட்டை ஈஸியாக டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம கிச்சனில் மிக்சி யூஸ் பண்ண உடனே அந்த ஜாரை க்ளீன் பண்ணிடுறது நல்லது ஏன்னா நம்ம ஜாரை அப்படியே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஜாரில் பிளேடுக்கு கீழே வந்து ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே நல்லா காஞ்சு போய் ஒட்டிடும் அதனால் யூஸ் பண்ண உடனே நம்ம கழுவிடணும் அப்புறமா நம்ம கழுவுனாலும் அந்த பிளேடுக்கு கீழே உள்ள ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் போகாது அதே மாதிரி கழுவும் போது லிட்டில் இருக்கிற ரப்பரையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணோம் ஏன்னா அந்த ரப்பருக்கு கீழேயும் நிறைய அழுக்கு இருக்கும் அதையும் எடுத்துகிட்டு எப்போவுமே லிட்டையும் ரப்பரையும் நம்ம ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட மிக்சி ஜார் எப்போவுமே க்ளீன் அண்ட் ஹைஜினிக்காக இருக்கும் நம்ம கிச்சனில் குக் பண்ணும்போது சில டைம் ஏதாவது கீழே கொட்டிடும் சிந்தினதை நம்ம அப்போவே க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறமா நம்ம வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா சிந்தினது எல்லாமே நல்லா காஞ்சு போயிடும் அப்புறம் நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கணும் அதுக்கு எப்போலாம் ஸ்பில் வருதோ அப்போலாம் உடனே நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம் நமக்கு வேலை ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கிச்சனில் குக் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது கரண்டி அப்படியே ஸ்டவ்வில் இல்லைன்னா கவுண்டர் டாப்பில் வச்சுருவோம் இது மாதிரி வைக்கிறதுனால அந்த கரண்டியில் உள்ள ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாமே நம்மளை நம்மளோட ஸ்டவ்வில் தான் படும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சின்ன பிளேட்டை வந்து நம்ம ஸ்டவ் மேலே இல்லைன்னா கவுண்டர் டாப்பில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம குக் பண்ணும்போது கரண்டி அதில் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டவ்வும் நமக்கு வந்து ஸ்டெயின் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ ஒரு சின்ன பிளேட்டை நம்ம வந்து ஸ்பூன் ரெஸ்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஸ்டவ்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் கவுண்டர் டாப்லேயும் நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம டீ போடும்போது டீ போட்டு முடித்த உடனே அந்த டீ போட்ட பாத்திரத்தையும் ஸ்ட்ரெயினரையும் அப்படியே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறமா நமக்கு க்ளீன் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம டீ போட்டு முடித்த உடனே அந்த டீ ஸ்ட்ரெயினில் இருக்கிற வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே டஸ்ட்பினில் கொட்டிடணும் கொட்டிட்டு அந்த பாத்திரத்தையும் நம்ம தண்ணி ஊற்றி லேசாக அலசி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டீ ஸ்ட்ரெயினர்லேயும் எந்த கரை பிடிக்காமல் ஸ்ட்ரெயினரும் புதுசு மாதிரியே இருக்கும் நமக்கும் அப்புறமா அந்த பாத்திரத்தை க்ளீன் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்காது ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கிச்சன் ஜிங்க்கில் வந்து பாத்திரம் கழுவும் போது சில நேரம் அந்த தண்ணி வந்து இந்த கவுண்டர் ஸ்பேஸ்லலாம் பட்டு கீழெல்லாம் கொட்டிடும் டைல்ஸ் எல்லாம் கூட தண்ணி ஆகிடும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு டவல் வந்து அந்த ஜிங்க் பக்கத்தில் வந்து நம்ம போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாத்திரம் கழுவும் போது தெரிக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையுமே இந்த டவல் வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நமக்கு தண்ணி வந்து கீழே எதுவுமே கொட்டாது நம்ம கிச்சனில் பாத்திரம் கழுவுறக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்க்ரப்பர்லேயும் நிறைய அழுக்கு இருக்கும் அதுலேயும் ஜெர்ம்ஸ் டெவலப் ஆகிறக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அது த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னா இங்கே ஒரு பவுலில் நல்லா ஹாட் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் கூடவே டிஷ் லிக்யூட் சேர்த்து ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளோட ஸ்க்ரப்பரை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி காய வச்சிடலாம் ஸோ ஸ்க்ரப்பர் க்ளீனாக இருக்கும் இதை த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் டெய்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாத்திரம் கழுவி முடித்தோன்னே இந்த ஸ்க்ரப்பரை கிச்சனில் வெயில் வர்ற இடத்துல வச்சிட்டாலும் ஸ்க்ரப்பரும் நல்லா ட்ரை ஆகிரும் சன்லைட் ஒரு நேச்சுரல் டிஸ்இன்ஃபெக்டர்ட்டுங்கிறனால ஸ்க்ரப்பரும் சுத்தமாக இருக்கும் கிச்சன் சிங்க்கில் வந்து அடைப்பு ஏற்படாமல் இருக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேக்கிங் சோடாவை கிச்சன் சிங்க்கில் நல்லா போட்டு விட்டுருங்க கூடவே நல்லா கொதிக்கிற சுடு தண்ணியை இந்த ஜிங்க்கில் ஊற்றி விட்டுடலாம் நம்ம இது மாதிரி சுடு தண்ணியை கிச்சன் ஜிங்க்கில் ஊற்றும் போது அந்த ட்ரைனேஜ் பைப்பில் எந்த அழுக்கு இருந்தாலும் அது அப்படியே போயிடும் பேக்கிங் சோடா போடுறதுனால கிச்சன் சிங்க்கும் எந்த ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் க்ளீனாக இருக்கும் கிச்சனில் ஆயில் கண்டெய்னர் எல்லாமே நம்ம இது மாதிரி ட்ரே
நம்ம ஆயில் கண்டெய்னரில் ஆயில் வந்து ஊற்றும்போது லீக் ஆகிறதுனால பாட்டில் வந்து பிசு பிசுன்ருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி கிச்சன் டிஷ்யூவை வந்து நல்லா ரோல் பண்ணி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா லீக்கார எண்ணெயை வந்து அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இது மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து நம்ம ரோல் பண்ணுறது ஒரு நல்ல கிரிப்பாகவும் இருக்கும் பாட்டில் பிடிக்கிறதுக்கு கழுவுன பாத்திரத்தை நல்லா ட்ரை பண்ண பிறகு தான் நம்ம கிச்சன் கபோர்டில் ஸ்டோர் பண்ணோம் கொஞ்சம் ஈர இருந்தாலும் நம்ம அதை அப்படியே கபோர்டில் வைக்கும்போது தேவையில்லாத பூச்சி வரும் அதனால் எப்போவுமே பாத்திரம் கழுவுன பிறகு நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு கபோர்டில் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா கிச்சன் கபோர்டும் ஸ்பாயில் ஆகாது பூச்சி எதுவும் வராமையும் இருக்கும் நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற அப்ளையன்சஸை வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது இப்போ மைக்ரோவேவ் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கே நான் இங்கே ஒரு மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுலில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு ரெண்டு லெமன் ஸ்லைசஸையும் ஆட் பண்ணி இந்த பவுலை மைக்ரோவேவில் வச்சுட்டு நல்ல ஹை டெம்பரேச்சரில் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சூடாக விட்டுருங்க நம்ம இது மாதிரி பண்ணும்போது அந்த மைக்ரோவேவ் உள்ளே எல்லாம் நல்லா ஹீட் ஆகும் அந்த லெமன் வாட்டர்னால் உள்ளே இருக்கிற ஸ்டீ ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து இந்த பவுலை வெளியில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே எல்லாம் நல்ல லேஸாக சூடாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு கிளாத் வச்சு நல்லா தோ வைப் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அழுக்கெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும் அதே மாதிரி நம்ம கெட்டில் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணும்போதும் கெட்டிலுக்கு கீழே இது மாதிரி வாட்டர் ஸ்டெயின்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இதை ஈஸியாக எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கெட்டிலில் ஒரு பாதி அளவுக்கு நல்லா தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஜூஸை உள்ளே பிழிஞ்சு விட்டுருங்க கூடவே அந்த லெமனையும் சேர்த்துட்டு அந்த கெட்டில் ஆன் பண்ணி விட்டு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நீங்கள் லெமன் ஜூஸ்க்கு பதிலாக வினிகர் இல்லைனா பேக்கிங் சோடா கூட சேர்க்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதித்த பிறகு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த கெட்டில் அப்படியே விட்டுருங்க ஸோ ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இந்த தண்ணியை கொட்டிட்டோம்னா அழுக்கெல்லாம் நல்லாவே போயிருக்கு இப்போ ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு லேஸாக தேய்ச்சிட்டு நம்ம அலசிட்டோம் அப்படின்னா கெட்டில் எந்த அழுக்குமே இருக்காது க்ளீன் ஆகிடும் நம்ம கிச்சனில் மீல் ப்ரிப்ரேஷன் முடிஞ்ச பிறகு எப்போவுமே கவுண்டர் டாப்பாக தரவாக க்ளீன் பண்ணிடணும் அதுக்கு க்ளீனர் நம்ம கடையில் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை வீட்லேயே ஈஸியாக பண்ணலாம் இங்கே ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஒரு கால் கப் வினிகர் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ஒரு டூ ட்ராப்ஸ் இல்லை டிஷ்லி கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சொல்யூஷனே நம்ம டெய்லி கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் வினிகர் வந்து நமக்கு நேச்சுரல் டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி டிஷ் லிக்யூட் வந்து நமக்கு அழுக்கெல்லாம் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வர ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ இந்த லிக்யூடை நம்ம கிச்சனிலோட டைல்ஸ் பேக்ஸ் ப்ளஸ் டைல்ஸு அதே மாதிரி ஸ்டவ் இது எல்லாத்துலேயுமே நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி ஸ்டவ் கவுண்டர் டாப் எல்லாத்தையும் தரவாக தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா கிச்சன் எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கும் எவ்ரி மீல் ப்ரிப்ரேஷன் முடிஞ்ச பிறகும் நம்ம இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணோம் அதே மாதிரி நம்மளோட மிக்சிக்கு பின்னாடியும் நிறையா அழுக்கு இருக்கும் அதையும் எப்போவுமே நம்ம கவுண்டர் துடைக்கும்போது அந்த அப்ளையன்சஸையும் சேர்த்து வைப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிச்சன் எப்போவும் நீட்டாக இருக்கும் நம்ம நைட்டு கிச்சனில் வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா கிச்சன் கிளீனிங் டவலை இப்படியே வச்சுட்டு போகக்கூடாது இதிலருந்து தேவையில்லாத பேட் ஸ்மெல்லும் வரும் அதே மாதிரி பூச்சி வர்றதுக்கும் இது காரணமாக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே நைட்டு ஃபுல்லாக கிச்சனில் வேலை முடித்த பிறகு பழைய கிச்சன் டவலை எடுத்துகிட்டு புதுசாக ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிச்சன் டவல் வச்சிடணும் இந்த பழைய கிச்சன் டவலையும் அப்படியே நம்ம துவைக்கிறதுக்கு போட்டோம் அப்படின்னா அதில் நிறைய எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்கும் அதிலருந்து தேவையில்லாத பேட் ஸ்மெல் வரும் அப்புறமா நம்ம அதை வாஷ் பண்ணாலும் அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு போகாது அதனால் அன்றைக்கே ஒரு பவுலில் நல்லா ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் டிஷ் லிக்யூடை போட்டு வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம இந்த டவலை அப்படியே வச்சிடணும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இந்த டவலில் வந்து லேஸாக தண்ணியில் அலசி அப்படியே போட்டுடலாம் அப்போ அந்த டவலில் எந்த எண்ணெய் பிசுக்கும் இருக்காது பேட் ஸ்மெல்லும் இருக்காது நம்ம ஒரு நாலஞ்சு டவல் மொத்தமாக சேர்ந்த பிறகு வீக்லி ஒன்ஸ் எல்லா கிச்சன் டவலையும் ஒன் போல் சேர்த்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிச்சனில் எப்போவுமே க்ளோஸ்ட் பின் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது அப்போ தான் எந்த பேட் ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் இருக்கும் கிச்சன் அதே மாதிரி கார்பேஜ் பேக் வந்து பயோடிகிரேடபிள்
நம்ம முக்கியமாக வெட் வேஸ்டெல்லாம் டஸ்ட்பினில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது இது மாதிரி டஸ்ட்பின்க்கு கீழே பேப்பர் இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பர் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வெட் வேஸ்ட்லேருந்து வர்ற தண்ணி எதுவும் டஸ்ட்பின்க்கு டைரெக்டாக போகாது க்ளீன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறமா வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம டஸ்ட்பினை நல்லா க்ளீன் பண்ணி இது மாதிரி வெயிலில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா டஸ்ட்பின் வந்து எந்த ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை நீட்டாக க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டாலே நம்ம கிச்சன் பார்க்குறதுக்கு அழகாக தெரியும் எப்படி கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை ஃபங்க்ஷனலாக ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கெல்லாம் அந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் சொல்லியிருக்கிற நிறைய டிப்ஸ் மேபி நீங்கள் டெய்லி கிச்சனில் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருக்கலாம் எந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் அண்ட் சிம்பிள் ஸ்பேஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்